วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการภาษาอังกฤษทออีกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและช่อง t o v i s i o n เช่นเคยนะครับแล้วก็ผมวรพงศ์คุณเนตรอมรจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพผู้ดำเนินรายการนะครับสัปดาห์นี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเรียนรู้คำศัพท์แล้วก็นำเสนอตัวอย่างข้อสอบที่ทดสอบความรู้ความสามารถในเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้คงจะนำเสนอในปริบทที่ต่างไปจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นครับก็ขอให้ท่านผู้ชมได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้พร้อมแล้วก็ติดตามชมอย่างต่อเนื่องนะครับ So welcome back to preparation for TOEIC program broadcast on the LTV and to vision. So how are you? I hope everyone is fine. And as usual, I am w a r a p o n g k u n d e r a m o n from the Business English Department, Faculty of Business Administration. l a c h m o n g k o n University of Technology, k l u n g t e n your host. Today, we are presenting you the techniques and strategies of which will help you improve your vocabulary. But we are presenting you something different. From the previous week, in this week, let's see, we we are taking a sample test from another part of the reading comprehension section. So stay tuned. ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูว่ารายการของเรานำเสนออะไรบ้างที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้คำศัพท์ในปริบทต่างๆหรือว่าทำข้อสอบตัวอย่างจากตอนต่างๆไปจากเดิมในข้อสอบโทอีกนะครับวันนี้เรามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินรายการดังต่อไปนี้คือรายการของเราในวันนี้ก็จะพยายามช่วยให้ท่านผู้ชมได้รู้จักวิธีการที่จะคาดเดาความหมายของคำศัพท์ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับและก็จะช่วยให้ท่านได้เกิดความเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในปริบทที่ต่างกันครับสวัสดีค่ะนี่คือ two main objectives of the program today today we are going to help you recognize the strategies to detect meaning of new words and after that we are presenting you sample test To help you understand vocabulary used in different context of the test, in fact, at the beginning of the semester, we have discussed strategy to detect meaning of new words. That is, learners of a language might be able to analyze word part, realize. Certain endings 
will suggest you that the words have different part of speech. And that is you are able to recognize word form. So when you see the word, you, will be, you must be able to analyze word part, whether the, which, which is the prefix, which is the base word, and which is the suffix. And you must be able to recognize their endings, which helps suggest their part of speech. And this is, will help learner easily guess the meaning from the part of speech the word is acting. By learning new words, you must make a vocabulary logbook and put the word in the same family together and you know that they have this word from the same family will have meanings based on the root word. And you have to understand the words in context. Sometimes the word, the same form of words have different parts of speech, so you have to understand the context and figure out which is its exact part of speech, so you know the exact meaning. หากท่านผู้ชมได้ติดตามรายการของเราในภาคการศึกษานี้มาตั้งแต่ต้นท่านผู้ชมก็จะจำได้ว่าเราได้เคยพูดถึงกระบวนการหรือกลวิธีในการคาดเดาความหมายคำศัพท์ใหม่ๆที่เราไม่คุ้นเคยไปแล้วอย่างไรก็ดีวันนี้เราก็ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งในการเรียนภาษานั้นเราก็มักจะต้องเจอหรือพบกับคำศัพท์ที่เราไม่คุ้นเคยอยู่บ่อยๆสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราคาดเดาความหมายได้ท่านทอดครับก็คือผู้เรียนภาษาควรจะต้องรู้จักวิเคราะห์ส่วนประกอบของคำทราบได้ว่าอันใดคือส่วนใดคือรากคำส่วนใดคือส่วนอุปสรรคที่เติมด้านหน้าและเติมด้านหลังอย่างนี้เป็นต้นและนอกจากนั้นผู้เรียนภาษาควรจะรู้จักด้วยว่าคำลงท้ายของคำนั้นของคำในภาษาอังกฤษนั้นจะเปลี่ยนรูปแบบหรือ word forms ของคำไปและเมื่อรูปแบบนั้นเปลี่ยนไปก็จะเปลี่ยนหน้าที่ของคำไปด้วยนอกจากนี้เมื่อเราเรียนภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามน,นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาอังกฤษที่เราพูดถึงกันอยู่นี้เราก็ควรจะมีสมุดจดคำศัพท์เมื่อเราเรียนคำศัพท์แล้วเราก็ควรจะมีสมุดจดคำศัพท์เมื่อเราพบว่าคําศัพท์คําหนึ่งมีหน้าตาที่คล้ายกันเราควรจะตรวจดูว่าคําคํานั้นเป็นคําที่มีรากคําเดียวกันหรือไม่คือมาจากครอบครัวเดียวกัน word family เดียวกันหรือไม่นั้นในกระบวนการคาดเดาความหมายเราก็จะทราบดีว่ามันน่าจะมีความหมายที่เกี่ยวข้องกันและอีกวิธีหนึ่งในการคาดเดาความหมายของคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยเราควรจะพิจารณาและเข้าใจคำศัพท์ในปริบทนั้นด้วยเพราะว่าคำศัพท์ในภาษาอังกฤษบางครั้งหนึ่งคำจะมีหน้าที่ของคำหลายอย่างอาจจะเป็นคำกริยาคำนามซึ่งมีรูปเดียวกันอย่างนี้ผู้เรียนภาษาจึงควรเข้าใจว่า
่ในปริบทที่คำศัพท์นั้นปรากฏนั้นศัพท์คำนั้นกำลังปฏิบัติหน้าที่ใดในประโยคหรือในปริบทครับดังที่นำเสนอไปนั้นก็คือกระบวนการที่จะช่วยให้เราคาดเดาความหมายคำศัพท์ใหม่ๆได้So these are some techniques and or strategies that will help you detect meanings of an unfamiliar word or a new word that you never learned before. And what you have to do if you intend to. Improve your vocabulary is that you have to read a lot. By reading a lot, you learn more new words. So you increase your number of vocabulary in your word banks. And once you learn new word, you must practice writing your using that new word in your own sentences. This will help you improve your the way or how the new word is used in different context. ท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากกระบวนการที่แนะนำนางกล่าวนะครับทุกครั้งที่เราเรียนคำศัพท์ต้องการจะพัฒนาคำศัพท์ความสามารถหรือเพิ่มปริมาณคำศัพท์ในสมองสิ่งนั้นที่ช่วยเราได้เป็นอย่างดีก็คือ read a lot หรืออ่านมากๆเพราะการอ่านจะช่วยให้เราได้เจอคำศัพท์ใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนี่เป็นความจริงที่ทุกท่านทราบดีแต่มักไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นกระบวนการง่ายๆก็คือเป็นคนรักการอ่านนะครับนอกจากนั้นเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆแล้วไม่ใช่เพียงแต่จดความหมายเราควรฝึกเขียนโดยใช้คำศัพท์ใหม่ๆนั้นในประโยคของตนเองดังนั้นก็จะเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนทักษะการใช้คำศัพท์หรือทักษะทางไวยากรณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นสิ่งที่เราพบเห็นบ่อยๆก็คือผู้เรียนภาษาอังกฤษมักจะจดแต่ความหมายแล้วก็ท่องคำศัพท์กับความหมายแต่ไม่ฝึกเขียนคำให้เต็มประโยคหรือไม่ฝึกใช้คำในปริบทต่างๆที่ตัวเองอยากใช้เพราะนั้นการฝึกเขียนก็จะทำให้เราได้ใช้คำนั้นบ่อยๆเราก็จะไม่ลืม By practice writing often you will never forget the new word you just learn so don't just put a new word in your vocabulary book and then the meaning and then remember that is quite useless you have to practice writing in context this will help better so we have to make a revision about the these strategies so see how we analyze word parts When you see a word, you have to figure out. You have to try to figure out which part of it is a prefix, if there's a prefix, and which is a root, or which is a root word or base word, and which is a suffix. เพราะนั้นเรามาทบทวนกระบวนการในการวิเคราะห์คำกันเมื่อเราเจอคำศัพท์คำหนึ่งนะครับที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ลองวิเคราะห์ดูว่า
ส่วนใดเป็นปรีฟิกหรือส่วนเติมข้างหน้าอุปสรรคเติมด้านหน้าส่วนใดเป็นรากศัพท์ root ส่วนใดเป็นซับฟิกหรืออุปสรรคเติมด้านหลังตัวอย่างเช่นหากคำว่า replacement เป็นคำศัพท์ใหม่ที่เราไม่รู้จักและเรานำกระบวนการนี้ไปใช้เพื่อคาดเดาความหมายเราก็จะได้องค์ประกอบของคำมาดังตารางอุปสรรคเติมด้านหน้าก็คือ re และ place เป็นรากคำและ meant เป็น suffix ที่เติมด้านหลังหรืออุปสรรคเติมด้านหลัง So everyone, this is an example. Suppose that replacement is a new word that you know, you you just learned. So you would like to detect the meanings. So you analyze it. You classify it. You put it in its certain part. So you find that you figure out that re is the prefix, and the root word is the word place, and the suffix is something that put after the word, and in this case, the word meant. So by analyzing the word part, you find out that. The root word is word, the word "place," and "place" is a verb, and it's also a noun. Most people realize that it's a noun. It's a location, meaning a location. But "place" is also a verb that to put something in its in its place. And "re" is a prefix that put in front of a root word and mean that to do that again. And the suffix "ment." Is added at the end to mark the noun, a form of the word which has a part of speech as a noun. So this means that to put something in the place again, and it's now is the acting is the Process ท่านผู้ชมครับด้วยการบวนการด้วยกระบวนการวิเคราะห์คำเราจะได้ความหมายตามนั้นนะฮะเช่นคำว่า re เติมข้างหน้าคำแล้วหมายความว่าทำอีกครั้งหนึ่งทำซ้ำทำใหม่อย่างนี้เป็นต้นและรากคำคือคำว่า place ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่คุ้นเคยดีว่าเป็นคำนามแปลว่าสถานที่แต่ place ก็เป็นคำกริยาด้วยก็คือวางไว้นำไปวางไว้อย่างนี้เป็นต้นแต่คำว่า meant เป็นอุปสรรคเต็มด้านหลังเพื่อแสดงสถานะของคำนามเพราะฉะนั้นเราก็คงจะพอคาดเดาความหมายได้ว่า replacement ก็คือการวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นลงไปในที่ใดที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการคาดเดาความหมายหากเราเมื่อเราเรียนภาษาเราก็ควรจะเปิดความหมายที่ถูกต้องเมื่อเรามีโอกาสนั้นเมื่อเราเปิดพระชนุกรมเราอาจจะได้ความหมายของคำว่า replacement ซึ่งแปลว่าการทดแทนอย่างนี้ก็คือการนำสิ่งหนึ่งไปวางทดแทนอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองเห็นไหมครับทีนี้มาดูกระบวนการถัดมาในกลวิธีขัดถัดมานั่นก็คือการสังเกตรูปแบบของคำในที่นี้เราก็มักจะแนะนำในเรื่องคำสี่ประเภทนั่นคือคำนามคำกริยาและคำ
กียรติยาวิเศษหรือว่าคุณศัพท์ต่างๆแล้วคนจะมีความสามารถในการสังเกตได้ว่าคำนามในภาษาอังกฤษมักมีคำลงท้ายต่างๆที่ชี้บ่งว่ามันเป็นคำนามเช่นเดียวกับคำกริยาคำ adjective แล้วก็คำ adverb Now we are going into the uh, introducing the, the second strategy is that will help you detect the meaning of new word. You have to realize the form of the noun, verb, and adjective, and how to know that, how to figure out that whether a word is a noun, a verb, adjective, or an adverb. So you must be able to realize the, their endings. You must be able to recognize the ending. That certain endings that mark that a word is a noun. Are usually T Y M E N T E N C E E N T. These are common noun endings. So when you see the word, so see a new word N N T Y M E N T T I O N E N C E or E N T. You should know that. There's a possibility that they are acting as nouns. ท่านผู้ชมครับในกระบวนการการรู้จักลักษณะของคําเราก็ควรจะรู้ว่าคํานามคํากิริยาหรือว่าคุณศัพท์ต่างๆมักมีลักษณะการลงท้ายคําที่จําเพาะและคําเหล่านี้ที่อยู่บนหน้าจอของท่านก็ไม่แก่คำที่ลงท้ายด้วย t y m e n t t i o n e n c e และ e n t คำเหล่านี้มักแสดงลักษณะของคำนามนั้นเมื่อเราอ่านหนังสือเราพบคำที่ลงท้ายเหล่านี้เราก็น่าจะสื่อความหมายว่ามันกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นคำนามเช่นเดียวกันครับเมื่อเราเจอคำที่ลงท้ายด้วย i z e a t e e n เราก็คนจะเข้าใจว่าลักษณะคําลงท้ายเหล่านี้เนี่ยนะครับของคําพวกนั้นมักจะเป็นคํากิริยาอย่างนี้เป็นต้น So when you see words n n i z e a t e or e n you must realize that you must be able to recognize that they are common form of verbs As well as you are seeing the word N N F U L L E S S N Y, or the word N N A B L, you should understand that these are common adjective endings, and when you are detecting the meanings or when you are guessing the meaning of them, you must make a meaning. In the way that they are modifying something, they are giving more details of a word. เช่นเดียวกันครับในขณะที่เราเจอคำที่ลงท้ายด้วย f u l l e s s หรือคำว่าลงท้ายด้วย y หรือคำที่ลงท้ายด้วย a b l e หรือ able เนี่ยนะครับคำเหล่านี้ก็มักจะแสดงสถานะว่าคำพวกนี้เป็นคำขยายนามนั้นเมื่อเรากำหนดความหมายของมันเราก็ควรจะกำหนดความหมายให้มันขยายหรือเพิ่มข้อมูลให้กับบางสิ่งบางอย่างหรือคำนามตัวที่มันกำลังขยายอย่างนี้เป็นต้น That's another common adjective ending that is al เช่นเดียวกันนะคำว่าคำที่ลงท้ายด้วย al ก็มักจะเป็นคำ adjective 
的爱心。Before we are going to into the next topic, we would like to conclude this. There's another part of speech that you have to pay attention. That is the adverb, but adverb is quite more. It's quite easier than other part of speech that other types of word that we have mentioned earlier, because most adverb end in ly. แล้วคำอีกประเภทหนึ่งที่ควรจะใส่ใจก็คือคำ adverb นะครับและ adverb ก็ควรค่อนข้างจะเรียนรู้ง่ายกว่าคำอื่นๆที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านะครับเพราะ adverb ส่วนใหญ่นั้นจะลงท้ายด้วย ly ใช่ไหมครับแล adverb ขยาย adjective และขยายกิริยานะครับ and adverb modify verb as the name suggests and adjective Then by learning new words, you have to have a. You must have a vocabulary logbook, and you might do something like we are showing you on screen. You make a table and label the each column verb, noun, adjective, and adverb. Every time you learn the word from the same family, you put it in their relating groups. For example, the word beauty. Beauty is a noun, and you might realize that oh, we have learned the word beautiful, so we look it up. We look at the word form, and you will see the word full, f u l. That so you know that beautiful is an adjective. So you put in the adjective column, and beautifully is of course an adverb. And you learn replacement. And what happens if you if we cut the word meant out? You got another word that is replaced. Replaces a verb, so replacement is a noun. That's it. ท่านผู้ชมครับการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องคำศัพท์นี่นะครับก็สามารถทำได้ด้วยการเตรียมสมุดจดคำศัพท์แล้วก็ทำให้เป็นตารางดังตัวอย่างบนจอฮะตารางก็มีกิริยาคำ verb noun adjective adverb นะครับเมื่อเราเรียนคำคำหนึ่งเราก็นึกนึงว่าเราเคยเรียนคำอะไรมาบ้างอันนี้เราก็ตรวจดูว่ามันมีหน้าที่คำเป็นคำอะไรตัวอย่างเช่นเมื่อเรียนคำว่า beauty beauty เป็นคำนามหมายถึงความงามใช่ไหมครับเราก็อาจจะนึกขึ้นมาได้ว่าก่อนหน้านั้นเราเคยเรียนคำว่า beautiful นะเช่นนี้เป็นต้นแล้วเราก็อาจจะตรวจดูรูปแบบของคำว่า all beautiful นั้นลงท้ายด้วย f u l นั่นที่อธิบายไปก่อนหน้าคำที่ลงท้ายด้วย f u l นั้นจะเป็น adjective เพราะฉะนั้น beauty กับ beautiful นั้นจะเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ใส่ตารางไปว่า beautiful อยู่ในช่อง adjective และแน่นอนครับเมื่อเราเติม l y ให้ beautiful ก็ได้คำ adverb ว่า beautifully หรือเมื่อสักครู่ก่อนหน้าเราเรียนคำว่า replacement จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตัดคำว่า meant off อย่างนี้เราก็จะเหลือคำว่า replace ไงครับเมื่อเราตรวจพจนานุกรมเราจะได้ทราบว่า replace เป็นคำเกริยาอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเมื่อเราเจอคำศัพท์ที่มันมีคำลงท้ายอะไรเราก็จะไม่เป็นประเด็นกังวลใจนะครับ by putting the word in the in their families We know that they have some kind of relating meaning. So once we see it in a new context, we can guess their meanings close to what they should be. You see that? So that's uh, those are the strategies that you should. Learn and apply when you have, when you encounter 
new words and you have problems guessing their meaning ครับท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นกลวิธีแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆที่ท่านควรนำไปรประยุกต์ใช้เมื่อเราเจอคำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็และมีปัญหาในการคาดเดานะครับวันนี้เรานำเสนอตัวอย่างข้อสอบซึ่งเป็นข้อสอบตอนหนึ่งของข้อสอบโทอิกซึ่งมีชื่อตอนว่า text compression ตอนนี้เป็นข้อสอบตอนที่6หากนับจากตอน listening comprehension แต่เป็นตอนที่สองของ reading comprehension นะครับในตอนนี้คำชี้แจงก็มีอยู่ว่าท่านจะได้อ่านเนื้อเรื่องนะครับซึ่งมาเป็นบทเลยนะครับแบบนั้นเนื้อเรื่องเหล่านี้ก็มักจะเป็น article บทความ letter จดหมายหรืออาจจะเป็นแบบฟอร์มหรือแม้ทั้งอาจจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลแต่ในแต่ละเรื่องนั้นจะมีช่องว่างอยู่สามช่องใต้ช่องว่างก็จะมีตัวเลือกที่เป็นไปได้สี่ตัวเลือกหน้าที่ของเราก็คือว่าหน้าที่ของผู้เข้าสอบก็คือว่าอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดให้ดีและเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมใต้แต่ละช่องว่างนั้นไปเติมช่องว่างนั้นเพื่อทำให้เรื่องที่อ่านนั้นสมบูรณ์นะครับ Today we will provide you a chance of practicing these techniques or applying these techniques while you are taking the test and today's sample items is taken from a part of the reading comprehension section in this part is a part it in this part it is the sixth part or part six from the beginning but it is a part two in the reading comprehension section in this part you will read four passages of text this may be an article a letter a form or an email in each passage there are three blanks below each blank below each bank there are four possible choices your job is to read the entire passage and choose one of the four possible choices to complete the passage this part of the test is quite similar to the previous part which is called sentence completion the difference is that this part the sentences come together in a passage and you will have a chance to read four passages it's not just a single sentence is coming in the form of passages ข้อสอบตอนนี้ก็จะเหมือนกับตอนก่อนหน้าแหละครับซึ่งมีชื่อว่า sentence completion ข้อแตกต่างก็คือข้อสอบตอนนี้ไม่ได้มาเป็นประโยคเดียวๆแต่มาเป็นเนื้อเรื่องเท่านั้นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างกัน so we show you we are going to show you a... what your textbook will look like so it's going to be like what you are seeing on screen you see that this is a memorandum
Then you see that this is a passage. It's a memorandum. And there are three banks waiting for you to complete, to make a complete passage. See that? After each bank, four possible answer choices follow immediately. This is it, number one, number two, and number three. It's quite this one and this part and the sentence completion are quite alike. And then, tonight, we're going to be talking about the sentence completion. Okay, like that. Is it? Okay. This is the first part. Okay, it's the first part that we're going to be talking about. Okay, and then we're going to be talking about the second part. Okay, it's the first part that we're going to be talking about. Okay, and then we're going to be talking about the third part. ท้ายช่องว่างก็จะมีตัวเลือกตามมาทันทีอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับข้อหนึ่งสองสามชนี้นะครับแบบนั้นนี่เป็นตัวอย่างครับข้อสอบของท่านก็จะมีลักษณะคล้ายๆนึงเราไปดูตัวอย่างวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับตัวอย่างเช่นนี้เห็นไหมครับดิสเซนต์อาร์ติเคิลสมมุติว่าอันนี้เป็นบทความอย่างหนึ่งจะเป็นบทความสั้นๆ is quite short แล้วหนึ่งบทความก็จะมีช่องว่างสามช่องนะก็จะเริ่มต้นแต่ข้อหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดละครับเพราะข้อข้อฉับตอนแรกของ reading comprehension นั้นมีสี่สี่สิบข้อว่าข้อหนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสี่สิบพอมาตอน text completion ก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ข้อร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ so this is what we are discussing today suppose this is this is an article you see that in each passage there are three blank after each blank there are four possible answer choices And in this part, it will start. It starts from item number one hundred forty-one. See that? So let's make it easy for you to read. We cut it into parts. ท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมได้อ่านง่ายๆนะครับเราก็เลยตัดมาเป็นตอนๆน,นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับเวลาตัดมาเป็นตอนๆมันก็จะคล้ายๆกับตอน sentence completion นะครับ so when it is cut into part it look like the previous part which is called sentence completion doesn't it ใช่ไหมครับเหมือนกันนะฮะ So if you have your writing equipment on hand, you may take notes. ถ้าท่านผู้ชมมีอุปกรณ์พร้อมแล้วก็จดได้นะครับ mm-hmm. อันนี้ก็เป็นย่อหน้าถัดมานะฮะซึ่งก็เป็นข้อช่องว่างที่สองก็ข้อร้อยสี่สิบสองก็ข้อสุดท้ายครับข้อร้อยสี่สิบสามสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ใน next C ว่าอาน answer choices provided ทีนี้เราไปดูว่าคำตัวเลือกที่ให้มามีอะไรบ้างสำหรับข้อ140ก่อนนะครับ for item 141 141นะครับ item 141 
Okay. Before that, you may have a chance to read the instruction. Every time uh, at the beginning of the new part, there is always instruction written clearly. So you have to read. But you have to. But if you have already prepared yourself before you take the test, you, this may save your time of reading. ยังไงก็ดีนะครับถ้าเราควรจะอ่านคําชี้แจงในข้อสอบนะครับแต่ถ้าเราได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีก่อนไปสอบแล้วเราก็เราก็จะช่วยประหยัดเวลาในการอ่านคําชี้แจงเหล่านี้ได้เราก็จะมีเวลาที่จะทําข้อสอบได้มากขึ้นซะ This help save time of reading instruction and you have more time to do the items test items Let's see The answer choice is for item 141. So the passage read, "The key to a happy meal is that everyone should enjoy eating what they ordered." Before the waiter takes your order, you can ask him to for a recommendation, or you can select at, and then a blank from the menu. A random, B randomized, C randomized, and D randomly. So you apply those strategies that we have. Introduce you to the earlier. You see that at is a preposition. You may know that. Three of these answer choices are not what you want. You don't want error. You don't want E D. As well as you don't want I Z E anyway. The answer choice is A, random. Random is a verb, but at random is a prepositional phrase. Learning later at the end of the program. เพราะด้วยวิธีการที่เราได้เคยแนะนําไปเราจะรู้ว่าสามตัวแล้วสามตัวที่เราไม่ต้องการคืออะไรเราไม่ต้องการ L Y เราไม่ต้องการ E D แน่นอนเราก็ไม่ต้องการ I Z E ด้วยคําตอบก็คือเราต้องการตัวคําตอบข้อ A At random, เป็นบุพบทวาริยาหนึ่งเรามาดูข้อสองร้อยสี่สิบสองนะครับข้อหนึ่งร้อยสี่สิบสองก็เป็นย้อนหน้าถัดมาบอกว่า good service is part of the overall enjoyment of the meal. The waiter should make the and then you see answer choice A, B, C. Feel welcome and comfortable. เนื่องจากการประทานอาหารก็เราต้องการบริการที่ดีนะครับก็จะช่วยให้เราเกิดความสุขในการทานอาหารเพราะนั้นบริการก็ควรจะแล้วก็มีคําว่าเดอะอยู่ข้างหน้ารู้สึกว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็รู้สึกสบายเมื่อเราวิเคราะห์ประโยคเราจะพบว่าคำว่าเดอะเป็นอาร์ติเคิลสิ่งที่ตามมาก็ควรจะเป็นคำนาม
ฉะนั้นจากตัวเลข A B C D เราคงจะทราบว่าคำตอบก็คือข้อ A ใช่ไหมครับแบบนั้นเราเลือกถูกไหมครับแบบนั้น So by analyzing word in context, you realize that the word the is an article, and an article must be followed by a noun. By analyzing the answer choices, you know that answer choice A is the noun, and the other three are not. So the correct answer must be A. You see that how those strategy help you choose the correct answer. And the last one, the last one. And the last one. And the last one. And the last one. เขาบอกว่า good weather can แล้วก็มีอนุประโยค what you need like more water without having to be asked for it เมื่อเราวิเคราะห์บริบทเราจะพบว่า can เป็นกิริยาช่วยกิริยาช่วยก็ต้องมีกิริยาแท้ตามมาใช่ไหมครับเมื่อเรามาวิเคราะห์ตัวเลือกเราจะพบว่าตัวแรกที่ถูกต้องก็คือข้อ B ซึ่งมีลักษณะเป็นลักษณะคำกิริยาเรียกคำ so by analyzing context and word form word part we know that answer choice B fit in the blank because can is an auxiliary and auxiliary take a Action verb. And predict is the verb. Is the verb that fit best in this context. ครับท่านผู้ชมครับเราจะพบว่าด้วยการฝึกปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะสามารถคาดเดาความหมายของคำศัพท์แล้วก็เลือกคำตอบได้เหมาะสมกับปริบทนะครับเราไปดูว่าวันนี้เราเรียนคำศัพท์นั้นมีความหมายอะไรบ้างนะครับคำแรกคือคำว่า random นะครับคำว่า random นั้นก็เป็นกิริยาก็ได้นะครับว่าหมายคำว่าคือสมเอาไม่มีแบบแผนนะครับแบบนั้นเป็น adjective ลักษณะนั้นก็ได้นะครับแบบนั้นคือมีหลายหน้าที่นะครับ so this word random May have different parts of speech in different context, but at random is a prepositional phrase means chosen by chance. You don't you don't have an intention to be in this way or that way. You just do it like do it at random. Then at random, ก็หมายความว่าแบบสมเอานะครับแบบนั้นต่อมาครับคำว่า patron patron หมายความว่า supporter or customer นะครับหมายความว่าลูกค้าในปริบทนี้ก็คือลูกค้าในร้านอาหารนั่นเองนะครับภาษาไทยก็อาจจะบอกว่ามีผู้มีอุปการะคุณก็ได้นะครับ predict predict it means to say what someone thinks will happen in the future หรือการพูดว่าสิ่งที่ใครบางคนคิดว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ดังนั้นการพูดว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์อะไรก็คือการคาดเดาเอาใช่ไหมครับแบบนั้นหรือการทำนายเลย predict 
ถามท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นคําศัพท์ที่เราได้แนะนํากันในวันนี้แล้วก็เป็นวิธีการต่างๆหากท่านผู้ชมสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถสืบค้นได้จากเอกสารตามที่ได้นำเสนออยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้า So until we meet again next week goodbye Thank you for watching. สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับรายการภาษาอังกฤษทอีกทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและช่องทูวิชั่นเช่นเคยนะครับและก็ผมวรพงศ์คุณเนตรอมรจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพผู้ดำเนินรายการนะครับสัปดาห์นี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการเรียนรู
คําศัพท์แล้วก็นําเสนอตัวอย่างข้อสอบที่ทดสอบความรู้ความสามารถในเรื่องของคําศัพท์ภาษาอังกฤษเช่นเคยนะครับแต่ว่าวันนี้คงจะนําเสนอในปริบทที่ต่างไปจากสัปดาห์ก่อนหน้านั้นครับก็ขอให้ท่านผู้ชมได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้พร้อมแล้วก็ติดตามชมอย่างต่อเนื่องนะครับ So welcome back to preparation for TOEIC program broadcast on DLTV and television. So how are you? I hope everyone is fine. And as usual, I am w a r a p o n g k u n d e r a m o n from the Business English Department, Faculty of Business Administration, l a c h m o n g k u n University of Technology, k l u n g t e n your host. Today, we are presenting you. The techniques and strategies of which will help you improve your vocabulary. But we are presenting you something different from the previous week. In this week, let's see, we we are taking a sample test from. Another part of the reading comprehension section. So stay tuned. ท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาดูว่ารายการของเรานําเสนออะไรบ้างที่จะช่วยให้เราได้เรียนรู้คําศัพท์ในปริบทต่างๆหรือว่าทําข้อสอบตัวอย่างจากตอนต่างๆไปจากเดิมในข้อสอบโทอีกนะครับวันนี้เรามีวัตถุประสงค์ในการดำเนินรายการดังต่อไปนี้คือรายการของเราในวันนี้ก็จะพยายามช่วยให้ท่านผู้ชมได้รู้จักวิธีการที่จะคาดเดาความหมายของคำศัพท์ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแล้วก็จะช่วยให้ท่านได้เกิดความเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในปริบทที่ต่างกันครับSo this is uh, the two main objectives of the program today. Today, we are going to help you recognize the strategies to detect meaning of new words. And after that, we are presenting you sample test to help you understand vocabulary used in different context of the test. In fact, at the beginning of the semester, we have discussed strategy to detect meaning of new words. That is, learners of a language might be able to analyze word part, realize certain endings will suggest you that the words have different part of speech. And that is, you are able to recognize word form. So when you see the word, you will be, you must be able to analyze word part, whether the which which is the prefix, which is the base word, and which is the suffix. And you must be able to recognize the endings, which helps suggest their part of speech. And this is. Will 
help learner easily guess the meaning from the part of speech the word is acting. By learning new words, you must make a vocabulary logbook and put the word in the same family together and you know that they have these word from the same family will have meanings based on the root word. And you have to understand the words in context. Sometimes the word, the same form of words have different parts of speech, so you have to understand the context and figure out which is is exact part of speech. So you know the exact meaning. ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมได้ติดตามรายการของเราไม่คุ้นเคยอยู่บ่อยๆสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราคาดเดาความหมายได้ท่านท่านครับก็คือผู้เรียนภาษาคนจะต้องรู้จักวิเคราะห
And what you have to do if you intend to improve your vocabulary is that you have to read a lot. By reading a lot, you learn more new words. So you increase your number of vocabulary in your word banks. And once you learn new word, you must practice writing your using that new word in your own sentences. This will help you improve your the way or how the new word is used in different context. ท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากกระบวนการที่แนะนำนางกล่าวนะครับทุกครั้งที่เราเรียนคําศัพท์ต้องการจะพัฒนาคําศัพท์ความสามารถหรือเพิ่มปริมาณคําศัพท์ในสมองสิ่งนั้นเท่ช่วยเราได้เป็นอย่างดีก็คือ read a lot หรืออ่านมากๆเพราะการอ่านจะช่วยให้เราได้เจอคำศัพท์ใหม่ๆมากยิ่งขึ้นนี่เป็นความจริงที่ทุกท่านทราบดีแต่มักไม่ปฏิบัติเพราะฉะนั้นกระบวนการง่ายๆก็คือเป็นคนรักการอ่านนะครับนอกจากนั้นเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆแล้วไม่ใช่เพียงแต่จดความหมายเราควรฝึกเขียนโดยใช้คำศัพท์ใหม่ๆนั้นในประโยคของตนเองดังนั้นก็จะเป็นการพัฒนาทักษะการเขียนทักษะการใช้คำศัพท์หรือทักษะทางไวยากรณ์ได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นสิ่งที่เราพบเห็นบ่อยๆก็คือผู้เรียนภาษาอังกฤษมักจะจดแต่ความหมายแล้วก็ท่องคำศัพท์กับความหมายแต่ไม่ฝึกเขียนคำให้เต็มประโยคหรือไม่ฝึกใช้คำในบริบทต่างๆที่ตัวเองอยากใช้เรื่องการฝึกเขียนก็จะทำให้เราได้ใช้คำนั้นบ่อยๆเราก็จะไม่ลืม By practice writing often you will never forget the new word you just learn So don't just put a new word in your vocabulary book and then the meaning and then remember that is quite useless. You have to practice writing in context. This will help better. So we have to make a revision about the. These strategies. So see how we analyze word parts. When you see a word, you have to figure out. You have to try to figure out which part of it is a prefix. If there's a prefix, and which is a root, or which is a root word or base word. And which is the suffix? เพราะนั้นเรามาทบทวนกระบวนการในการวิเคราะห์คำกันเมื่อเราเจอคำศัพท์คำหนึ่งนะครับที่เราไม่คุ้นเคยเราก็ลองวิเคราะห์ดูว่าส่วนใดเป็น prefix หรือส่วนเติมข้างหน้าอุปสรรคเติมด้านหน้าส่วนใดเป็นรากศัพท์ root ส่วนใดเป็น suffix หรืออุปสรรคเติมด้านหลังตัวอย่างเช่น Replacement เป็นคำศัพท์ใหม่ที่เราไม่รู้จักและเรานำกระบวนการนี้ไปใช้เพื่อคัดเอาความหมายเราก็จะได้องค์ประกอบของคำมาดังตารางอุ
อุปสรรคตอนด้านหน้าก็คือรีและ place เป็นรากคำและ meant เป็น suffix ที่เติมด้านหลังในอุปสรรคเติมด้านหลัง so everyone this is an example suppose that replacement is a new word that you know you you just learned so you like to detect the meanings so you analyze it you classify it you put it in is certain part so you find that you figure out that we is the prefix and the root word is the word place and the suffix is something that put after the word and in this case the word meant so by analyzing the word part You find out that the root word is word, the word "place," and "place" is a verb, and it's also a noun. Most people realize that it's a noun. It's a location, meaning a location. But "place" is also a verb that to put something in its in its place. And "re" is a prefix that put in front of a root word and mean that to do that again. And the suffix "ment." Is added at the end to mark it now a form of the word which has a part of speech as a noun. So this means that to put something in the place again, and it's now the acting is the Process ท่านผู้ชมครับด้วยกระบวนการด้วยกระบวนการวิเคราะห์คำเราจะได้ความหมายตามนั้นนะฮะเช่นคำว่ารีเติมข้างหน้าคำแล้วหมายความว่าทำอีกครั้งหนึ่งทำซ้ำทำใหม่อย่างนี้เป็นต้นและรากคำคือคำว่า place ซึ่งผู้เรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่คุ้นเคยดีว่าเป็นคำนามแปลว่าสถานที่แต่ place ก็เป็นคำกริยาด้วยก็คือวางไว้นำไปวางไว้อย่างนี้เป็นต้นแต่คำว่า meant เป็นอุปสรรคเติมด้านหลังเพื่อแสดงสถานะของคำนามเพราะฉะนั้นเราก็คงจะพอคาดเดาความหมายได้ว่า replacement ก็คือการวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นลงไปในที่ใดที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนั่นคือการคาดเดาความหมายหากเราเมื่อเราเรียนภาษาเราก็ควรจะเปิดความหมายที่ถูกต้องเมื่อเรามีโอกาสเน้นเมื่อเราเปิดพระชนุกรมเราอาจจะได้ความหมายคาว่า replacement ซึ่งแปลว่าการทดแทนอย่างนี้ก็คือการนำสิ่งหนึ่งไปวางทดแทนอีกสิ่งหนึ่งนั่นเองเห็นไหมครับทีนี้มาดูกระบวนการถัดมาในกลวิธีถัดมานั่นก็คือการสังเกตรูปแบบของคำในที่นี้เราก็มักจะแนะนำในเรื่องคำสี่ประเภทนั่นคือคำนามคำกิริยาและคำกิริยาวิเศษหรือว่าคุณศัพท์ต่างๆแล้วคนจะมีความสามารถในการสังเกตได้ว่าคำนามในภาษาอังกฤษมักมีคำลงท้ายต่างๆที่ชี้บ่งว่ามันเป็นคำนามเช่นเดียวกับคำกริยาคำ adjective แล้วก็คำ adverb Now we are going into the Introducing the, the second strategies that will help you detect the meaning of new words. You have to realize the form of a noun, verb, and adjective, and how to know that, how to figure out that whether a word is a noun, a verb, adjective, or an adverb. 
So you must be able to realize it, their endings. You must be able to recognize the ending that certain endings that mark that a word is a noun are usually T-Y M-E-N-T E-N-C-E E-N-T These are common noun endings so when you see the word so see new words N N T Y M E N T T I O N E N C E or E N T you should know that there's a possibility that they are acting as nouns. ลักษณะของคำเราก็ควรจะรู้ว่าคำนามคำกิริยาหรือว่าคุณศัพท์ต่างๆมักมีลักษณะการลงท้ายคำที่จำเพาะแล้วคำเหล่านี้ที่อยู่บนหน้าจอของท่านก็ได้แก่คำที่ลงท้ายด้วย t y m e n t t i o n e n c e และ e n t คำเหล่านี้มักแสดงลักษณะของคำนามนี่เมื่อเราอ่านหนังสือเราพบคำที่ลงท้ายเหล่านี้เราก็น่าจะสื่อความหมายว่ามันกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นคำนามเช่นเดียวกันครับเมื่อเราเจอคำที่ลงท้ายด้วย i z e e a t e e n เราก็ควรจะเข้าใจว่าลักษณะคำลงท้ายเหล่านี้เนี่ยนะครับของคำพวกนั้นมักจะเป็นคำกิริยาอย่างนี้เป็นต้นสมัยยูซีเวิร์ดN N I Z E A T E R E N. You must realize that you must be able to recognize that they are common form of verbs. As well as you are seeing the word N N F U L L E S S N Y. Or the word "in in able," you should understand that these are common adjective endings. And when you are detecting the meanings, or when you are guessing the meaning of them, you must make a meaning in the way that they are modifying something. They are giving more details of a word. เช่นเดียวกันครับในขณะที่เราเจอคําที่ลงท้ายด้วย f u l l e s s หรือคําว่าลงท้ายด้วย y หรือคําที่ลงท้ายด้วย a b l e หรือ able เนี่ยนะครับคําเหล่านี้ก็มักจะแสดงสถานะว่าคําพวกนี้เป็นคําขยายนามนั้นเมื่อเรากําหนดความหมายของมันเราก็ควรจะกําหนดความหมายให้มันขยายหรือเพิ่มข้อมูลให้กับบางสิ่งบางอย่างหรือคำนามตัวที่มันกำลังขยายอย่างนี้เป็นต้นเดี๋ยวจะนับ the common adjective ending that is al เช่นเดียวกันนะคำว่าคำที่ลงท้ายด้วย al ก็มักจะเป็นคำ adjective หรือ ic Before we are going to into the next topic, we would like to conclude this. There's another part of speech that you have to pay attention. That is the adverb, but the adverb is quite more. It's quite easier than other part of speech that other types of word that we have mentioned earlier, because most adverb end in ly. 
แล้วคำอีกประเภทหนึ่งที่ควรจะใส่ใจก็คือคำ adverb นะครับและ adverb ก็ควรขั้นขั้นจะเรียนรู้ง่ายกว่าคำอื่นๆที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านะครับเพราะ adverb ส่วนใหญ่นั้นจะลงท้ายด้วย ly ใช่ไหมครับแล adverb ขยาย adjective และขยายกิริยานะครับ and adverb modify verb as the name suggests and adjective Then by learning new words, you have to have a. You must have a vocabulary logbook, and you might do something like we are showing you on screen. You make a table and label the each column verb, noun, adjective, and adverb. Every time you learn the word from the same family, you put it in their relating groups. For example, the word beauty. Beauty is a noun, and you might realize that oh, we have learned the word beautiful, so we look it up. We look at the word form, and we see the word full, f u l. That so you know that beautiful is an adjective. So you put in the adjective column, and beautifully is of course an adverb. And you learn replacement. And what happens if you if we cut the word meant out? You got another word that is replaced. Replaces a verb, so replacement is a noun. That's it. ท่านผู้ชมครับการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องคำศัพท์เนี่ยนะครับก็สามารถทำได้ด้วยการเตรียมสมุดจดคำศัพท์แล้วก็ทำให้เป็นตารางดังตัวอย่างบนจอตารางก็มีกิริยาคำ verb now adjective adverb นะครับเมื่อเราเรียนคำทำหนึ่งเราก็นึกดูว่าเราเคยเรียนคำอะไรมาบ้างอันนี้เราก็ตรวจดูว่ามันมีหน้าที่คำเป็นคำอะไรตัวอย่างเช่นเมื่อเรียนคำว่า beauty beauty เป็นคำนามหมายถึงความงามใช่ไหมครับเราก็อาจจะนึกขึ้นมาได้ว่าก่อนหน้านั้นเราเคยเรียนคำว่า beautiful นะเช่นนี้เป็นต้นแล้วเราก็อาจจะตรวจดูรูปแบบของคำว่าเอา beautiful นั้นลงท้ายด้วย f u l นะที่อธิบายไปก่อนหนะ้าคำที่ลงท้ายด้วย f u l นั้นจะเป็น adjective เพราะฉะนั้น beauty กับ beautiful นะั้นจะเป็นครอบครัวเดียวกันเราก็ใส่ตารางไปว่า beautiful อยู่ในช่อง adjective และแน่นอนครับเมื่อเราเติม l y ให้ beautiful ก็ได้คำ adverb ว่า beautifully นี่หรือเมื่อสักครู่ก่อนหนะ้าเราเรียนคำว่า replacement จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราตัดคำว่า meant ออกอย่างนี้เราก็จะเหลือคำว่า replace ไงครับเมื่อเราตรวจพระเจ้านุกรมเราจะได้ว่าทราบว่า replace เป็นคำเกิดยาอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเมื่อเราเจอคำศัพท์ที่มันมีคำลงท้ายอะไรเราก็จะไม่เป็นประเด็นกังวลใจนะครับ by putting the word in the in their families We know that they have some kind of relating meaning. So once we see it in a new context, we can guess their meanings close to what they should be. You see that? So that's uh, those are the strategies that you should. Learn and apply when you have, when you encounter new words, and you have problems guessing their meaning. ท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นกลวิธีแล้วก็กลยุทธ์ต่างๆที่ท่านควรนำไปประยุกต์ใช้เมื่อเราเจอคำศัพท์ใหม่ๆแล้วก็และมีปัญหาในการคาดเดานะครับวันนี้เรานำเสนอตัวอย่างข้อสอบซึ่งเป็นข้อสอบตอนหนึ่งของข้อสอบโทอิกซึ่งมีชื่อตอนว่า text compression 
ตอนนี้เป็นข้อสอบตอนที่6หักนับจากตอน listening comprehension แต่เป็นตอนที่2ของ reading comprehension นะครับในตอนนี้คำชี้แจงก็มีอยู่ว่าท่านจะได้อ่านเนื้อเรื่องนะครับซึ่งมาเป็นบทเลยนะครับแบบนั้นเนื้อเรื่องหลังนี้ก็มักจะเป็น article บทความ letter จดหมายหรืออาจจะเป็นแบบฟอร์มหรือแม้ทั้งอาจจะเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์อีเมลแต่ในแต่ละเรื่องนั้นจะมีช่องว่างอยู่สามช่องใต้ช่องว่างก็จะมีตัวเลือกที่เป็นไปได้สี่ตัวเลือกหน้าที่ของเราก็คือว่าหน้าที่ของผู้เข้าสอบก็คือว่าอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดให้ดีและเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมใต้แต่ละช่องว่างนั้นไปเติมช่องว่างนั้นเพื่อทำให้เรื่องที่อ่านนั้นสมบูรณ์นะครับ Today we will provide you a chance of practicing these techniques or applying these techniques while you are taking the test. And today's sample items is taken from a part of. The reading comprehension section. In this part is the part. It in this part it is the sixth part or part six from the beginning, but it is a part two in the reading comprehension section. In this part, you will read four passages of text. This may be an article, a letter, a form, or an email. In each passage, there are three blanks. Below each blank, below each blank, there are four possible. Choices. Your job is to read the entire passage and choose one of the four possible choices to complete the passage. Part of the test is quite similar to the previous part, which is called sentence completion. The difference is that this part, the sentences come together in a passage, and you will have a chance to read four passages. It's not just a single sentence; it's coming. The form of passages. ข้อสอบตอนนี้ก็จะเหมือนกับตอนก่อนหน้าแหละครับซึ่งมีชื่อว่า sentence completion ข้อแตกต่างก็คือข้อสอบตอนนี้ไม่ได้มาเป็นประโยคเดียวๆแต่มาเป็นเนื้อเรื่องเท่านั้นเองนะครับเราไปดูตัวอย่างกัน So we show you. We are going to show you a what your textbook will look like. So it's going going to be like what you are seeing on screen. You see that. This is a memorandum So you see that this is a passage It's a memorandum And there are three banks waiting for you to complete To make a complete passage you See that after Each bank, for possible answer choices, follow immediately. This is the number one, number two, and number three. It's quite 
this one and this part and the sentence completion are quite alike. ดังนั้นตอนนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อสอบตอนเซนเทนต์คอมพลีชันนะครับแบบนั้นเห็นไหมครับนี่เป็นบันทึกข้อความนะครับก็คือเป็นเอกสารที่ติดต่อกันในสำนักงานนะครับแล้วก็นํามาเป็นหนึ่งเรื่องนะครับพอในนั้นหนึ่งเรื่องก็จะมีช่องว่างสามช่องเห็นไหมครับหนึ่งสองสามเห็นไหมครับท้ายช่องว่างก็จะมีตัวเลือกตามมาทันทีอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับข้อหนึ่งสองสามชนนี้นะครับแบบนั้นนี่เป็นตัวอย่างครับข้อสอบของท่านก็จะมีลักษณะคล้ายๆหนึ่งเราไปดูตัวอย่างวันนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับตัวอย่างเช่นอย่างนี้เห็นไหมครับดิสเซนอาร์ดิเขาสมมุติว่าอันนี้เป็นบทความอย่างหนึ่งจะเป็นบทความสั้นๆนี่ควายช็อตแล้วในบทความก็จะมีช่องว่างสามช่องนะก็จะเริ่มต้นแต่ข้อหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดแล้วครับเพราะข้อข้อสอบตอนแรกของ reading comprehension นั้นมีสี่สี่สิบข้อแล้วข้อหนึ่งร้อยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสี่สิบพอมาตอน text completion ก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่ข้อร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ so this is what we are discussing Today, suppose this is this is an article. You see that in each passage there are three blank. After each blank, there are four possible answer choices. See that? And in this part, it will start. It starts from item number one hundred forty-one. See that? So let's make it easy for you to read. We cut it into parts. ท่านผู้ชมครับให้ท่านผู้ชมได้อ่านง่ายๆนะครับเราก็เลยตัดมาเป็นตอนๆนะครับอันนี้ก็เป็นร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับเวลาตัดมาเป็นตอนๆมันก็จะคล้ายๆกับตอน sentence completion นะครับ So when it is cut into part, it look like The previous part, which is called sentence completion, doesn't it? So if you have your right writing so if you have your writing equipment on hand, you may take note. If you have your writing equipment on hand, อันนี้ก็เป็นย่อหน้าถัดมานะฮะซึ่งก็เป็นข้อช่องว่างที่สองก็ข้อร้อยสี่สิบสองแล้วก็ข้อสุดท้ายครับข้อร้อยสี่สิบสามแล้วนี่คือสุดท้ายของบทนี้ครับข้อสุดท้ายของบทนี้คือสุดท้ายของบทนี้ครับข้อสุดท้ายของบทนี้คือสุดท้ายของบทนี้ครับสำหรับข้อหนึ่งร้อยสี่สิบก่อนนะครับ for item one hundred forty หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับ item one hundred forty one ใคร before that you may have a chance to read the instruction every time at the beginning of the new part there is always instruction written clearly So you have to read, but you have to. But if you have already prepared yourself before you take the test, you this may save your time of reading. 
อย่างไรก็ดีนะครับถ้าเราควรจะอ่านคําชี้แจงในข้อสอบนะครับแต่ถ้าเราได้เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีก่อนไปสอบแล้วเราก็เราก็จะช่วยประหยัดเวลาในการอ่านคําชี้แจงเหล่านี้ได้เราก็จะมีเวลาที่จะทําข้อสอบได้มากขึ้น so this help s a v e time of reading instruction and you have more time to do the items test items let's see The answer choice is for item 141. So the passage read, "The key to a happy meal is that everyone should enjoy eating what they ordered." Before the waiter takes your order, you can ask him to for a recommendation, or you can select at, and then a blank from the menu. A random, B randomized, C randomized, and D randomly. So you apply those strategies that we have. Introduce you to the earlier. You see that at is a preposition. You may know that. Three of these answer choices are not what you want. You don't want error. You don't want E D. As well as you don't want I Z E anyway. The answer choices A, random. Random is a verb, but at random is a prepositional phrase. Learning later at the end of the program. เน้นด้วยวิธีการที่เราได้เคยแนะนําไปเราจะรู้ว่าสามตัวเลือกสามตัวที่เราไม่ต้องการคืออะไรเราไม่ต้องการ L Y เราไม่ต้องการ E D แน่นอนเราก็ไม่ต้องการ I Z E ด้วยคําตอบก็คือเราต้องการตรวจคำตอบข้อ A At random, เป็นบุพบทวลีอย่างหนึ่งเรามาดูข้อสองร้อยสี่สิบสองนะครับข้อหนึ่งร้อยสี่สิบสองก็เป็นย้อนหน้าถัดมาบอกว่า good service is part of the overall enjoyment of the meal. The waiter should make the and then you see answer choice A, B, C. Feel welcome and comfortable. Yeah. แน่นอนครับการประทานอาหารก็เราต้องการบริการที่ดีนะครับก็จะช่วยให้เราเกิดความสุขในการทานอาหารเพราะนั้นบริการก็ควรจะแล้วก็มีคำว่าเดอะอยู่ข้างหน้าร,รู้สึกว่าได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็รู้สึกสบายเมื่อเราวิเคราะห์ประโยคเราจะพบว่าคำว่าเดอะเป็นอาร์ติเคิลสิ่งที่ตามมาก็ควรจะเป็นคำนามดังนั้นจากตัวเลือก A B C D เราคงจะทราบว่าคำตอบก็คือข้อ A ใช่ไหมครับแบบนั้นเราเลือกถูกไหมครับแบบนั้น so by analyzing word in context you realize that the word the is an article And an article must be followed by a noun. By analyzing the answer choices, you know that answer choice A 
is the noun and the other three are not. So the correct answer must be A. You see that? How does strategy help you choose the correct answer? And the last one. แล้วข้อสุดท้ายในย่อหน้านี้นะครับเขาบอกว่า good weather can แล้วก็มีอนุประโยค what you need like more water without having to be asked for it เมื่อเราวิเคราะห์บริบทเราจะพบว่า can เป็นกิริยาช่วยกิริยาช่วยก็ต้องมีกิริยาแท้ตามมาใช่ไหมครับเมื่อเรามาวิเคราะห์ตัวเลือกเราจะพบว่าตัวเลือกที่ถูกต้องก็คือข้อ B ซึ่งมีลักษณะเป็นลักษณะคำกิริยาเรียกคำสบาย analyzing context and word form word part we know that answer choice B fit in the blank because can is an auxiliary and auxiliary take a Action verb. And predict is the verb. Is the verb that fit best in this context. ครับท่านผู้ชมครับเราจะพบว่าด้วยการฝึกปฏิบัติอย่างนี้เราก็จะสามารถคาดเดาความหมายของคำศัพท์แล้วก็เลือกคำตอบได้เหมาะสมกับปริบทนะครับเราไปดูว่าวันนี้เราเรียนคำศัพท์นั้นมีความหมายอะไรบ้างนะครับคำแรกคือคำว่า random นะครับคำว่า random นั้นก็เป็นกิริยาก็ได้นะครับว่าหมายคำว่าคือสุ่มเอาไม่มีแบบแผนนะครับแบบนั้นเป็น adjective ลักษณะนั้นก็ได้นะครับแบบนั้นคือมีหลายหน้าที่นะครับ so this word random May have different parts of speech in different context, but at random is a prepos- prepositional phrase means chosen by chance. You don't you don't have an intention to be in this way or that way. You just do it like do it at random. Then at random, ก็หมายคำว่าแบบสุ่มเอานะครับแบบนั้นต่อมาครับคำว่า patron patron หมายความว่า supporter or customer นะครับหลายคำว่าลูกค้าในปริบทนี้ก็คือลูกค้าในร้านอาหารนั่นเองนะครับภาษาไทยก็อาจจะบอกว่ามีผู้มีอุปการรักคุณก็ได้นะครับ predict predict it means to say what someone thinks will happen in the future หรือการพูดว่าสิ่งที่ใครบางคนคิดว่าในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ดังนั้นการพูดว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นโดยที่ไม่ได้มีการวิเคราะห์อะไรก็คือการคาดเดาเอาใช่ไหมครับแบบนั้นหรือการทำนายเอง predict ถามท่านผู้ชมครับนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่เราได้แนะนำกันในวันนี้แล้วก็เป็นวิธีการต่างๆครับท่านผู้ชมสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมก็สามารถสืบค้นได้จากเอกสารตามที่ได้นำเสนออยู่บนหน้าจอในขณะนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการของเราก็คงจะจบลงแต่เพียงเท่านี
กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งในสัปดาห์หน้า So until we meet again next week, goodbye. Thank you for watching.